ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സിനെ പറ്റിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനിൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സുശിരങ്ങൾ കാണും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സുശിരങ്ങളെ ഈ പോറുകൾ മിക്കവാറും റോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്ലാന്റ് സെൽസിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ലിംഫോസൈറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും ലിംഫോസൈറ്റ്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റാൻഡം ആയിട്ടായിരിക്കും സാധാരണയായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ന്യൂക്ലിയർ പോസ് ആണ് ആക്ച്വലി ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസവും സൈറ്റോ പ്ലാസവും തമ്മിലുള്ള പാസേജ് വെയ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ പോസ് ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ പോറിനെ കാണാം അല്ലേ ന്യൂക്ലിയർ പോർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രം നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും പുറമേയുള്ള സൈറ്റോ പ്ലാസവും അകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസവും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പാസേജ് വേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചില ചില സബ്സ്റ്റൻസുകളെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പാസേജ് പാത്ത് വേസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ന്യൂക്ലിയർ പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ന്യൂക്ലിയർ പോർ ഹാസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ പോറിന് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ പോറിന് സർക്കുലാർ ഔട്ട് ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ സർഫസ് വ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുക ഇനി ഈ പോറിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോറിന് നടുക്കായിട്ടുള്ള പാസേജിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ചാനലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ഹബ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നു സെൻട്രൽ ചാനലിനെ ആ സെൻട്രലിൽ കാണുന്ന ചാനലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ഹബ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് റിങ്സ് കോൾ ഐറസസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ രണ്ട് പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിങ്സ് വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഐറസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് The two irises are placed one above the other. രണ്ട് ഐറസുകളും ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സിന് നടുക്കായിട്ടൊരു സെൻട്രൽ ചാനലുണ്ട് ആ സെൻട്രൽ ചാനലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടറാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാധനം രണ്ട് പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് റിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐറസസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് റിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐ റിസസ് എവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ റിസസിനെ രണ്ട് പ്രോട്ടീനീഷ്യ സോറി രണ്ട് പ്രോട്ടീനീഷ്യ സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഐ റിസസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് രണ്ട് ഐ റിസസിനെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഐ റിസസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഈ ചൈ റിസസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആംസ് ഓരോ ഐ റിസസിന് എയ്റ്റ് ആംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഐ റിസ് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ട് റിങ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ റിങ് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ രണ്ട് ഐ റിസ് ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഐ റിസിനും എയ്റ്റ് ആംസ് ആണ് ഉള്ളത് The two irises open sequentially like the diaphragm of a camera. Camera is open to the camera. That's why the two irises are open to the camera. On the cytoplasmic side, the nuclear floor is provided with an octagonal ring called the cytoplasmic ring. In the cytoplasmic side, you can see the nuclear floor is provided with an octagonal ring called the cytoplasmic ring. That's why we call it the cytoplasmic ring. ഈ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റിക്ക് റിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ടറുമായിട്ട് നടുക്ക് കാണുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സ്പോക്സ് വഴിയാണ് എയ്റ്റ് സ്പോക്സ് വഴിയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റിങ് നടുക്കുള്ള നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടറുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാനലുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സിന് ആ സെൻട്രൽ ചാനലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടറിന് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിങ്സ് വെച്ചാണ് അതിന് നമ്മൾ ഐറസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐറസസ് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഐറസിനും എയ്റ്റ് ആംസ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഐറസുകളും സീക്വൻഷ്യ
ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ന്യൂക്ലിയർ സൈഡിനകത്ത് ഒരു ഒക്ടകണലായിട്ടുള്ള റിങ് ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മിക് റിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒക്ടകണലായിട്ടുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാസ്മിക് റിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെയും കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് സ്പോക്സ് ആണുള്ളത് അതും ട്രാൻസ്പോർട്ടറെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് സ്പോക്സ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പോക്സ് ഇസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അക്വസ് ചാനൽ സ്പോക്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സ്പേസിനെ നമ്മൾ അക്വസ് ചാനൽ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഓൺ ദ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മിക് സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയർ പോർ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ ബാസ്കറ്റ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മിക് സൈഡിൽ ന്യൂക്ലിയർ പോറിന് ഒരു ബാസ്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ബാസ്കറ്റ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഈ ബാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സ്മോൾ റിംഗ് ആണ് എയ്റ്റ് ഫിലമെൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ റിംഗ് ആണ് കണക്റ്റിംഗ് ദ സ്മോൾ റിംഗ് ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗ് എയ്റ്റ് ഫിലമെൻസ് ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്മോൾ റിംഗിനെയും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് റിംഗ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എ നമ്പർ ഓഫ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഗ്രാനുൽസ് ആൻഡ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഫിലമെൻസ് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്തേക്ക് കുറേ അധികം സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഗ്രാനുൽസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ആ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഗ്രാനുൽസിൽ നിന്ന് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ഫിലമെൻസും എറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനകത്ത് നോക്കി ഇത് അതിൻ്റെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് സൈഡ് ഇത് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസം സൈഡ് ന്യൂക്ലിയോ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള നടുക്ക് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചാനലിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ പിങ്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടർ പ്രോട്ടീനെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിംഗ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കണേ അതിന് നമ്മൾ ഐറിസസ് എന്നാണ് പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഐറിസസ് ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ടാണ് രണ്ട് ഐറിസ് ആണുള്ളത് ഐറിസ് ഒന്നിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കണേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗ് സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് സൈഡിലോട്ട് ഒരു ഒക്ടകണലായിട്ടുള്ള റിംഗ് ഉണ്ട് അതിനെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗിനകത്ത് നിന്ന് ഗ്രാനുൽസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രാനുൽസിൽ നിന്ന് ഫൈബ്രസും ഫൈബ്രിൽസും എറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ന്യൂക്ലിയ ഈ ഫൈ ഈ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗിനെ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പോക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സ്പോക്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മിക് സൈഡിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ സൈഡിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗ് ഉണ്ട് അതും ട്രാൻസ്പോർട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എയ്റ്റ് സ്പോക്സ് വഴിയാണ് അതുകൂടാണ്ട് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മിക് റിംഗിൽ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് പോലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ബാസ്ക്കറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതും ഈ സെൻട്രൽ ചാനലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്പോക്സ് വഴിയാണ് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി പോസ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിനകത്ത് വളരെയധികം പോറുകളുണ്ട് സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് ആണ് അതിനെല്ലാം ഓരോ പോറും ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആംസ്ട്രോങ് വരെ ഡയമീറ്റർ കാണാറുണ്ട് അറ്റ് ദ റിം ഓഫ് ദ പോർ ദ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ആർ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ പോറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇന്നറും ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതും നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതും ഈ ഡയഗ്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇന്നറും ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിനകത്തും ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനും ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഈ പോറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഈ സ്പോർ ഇസ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ആൻ അപ്പാരറ്റസ് കോൾഡ് പോർ കോംപ്ലക്സ് ഈ ഓരോ പോറിനകത്ത് ഒരു അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോർ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ആനുലസ് സൈറ്റോപ്ലാസ്മത്തേക്കും ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മത്തേക്കും പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ബ്ലൻസ് ബ്ലഡ്സ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ആനുലസ് എയ്റ്റ് റേഡിയലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ട്യൂബ്യൂൾസോ മൈക്രോ സിലിണ്ടേഴ്സോ വെച്ചാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ ആയിട്ടും ഇരിക്കാറുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടും ഇരിക്കാറുണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്മും സൈറ്റോ പ്ലാസ്മും തമ്മിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ പോസ് വഴിയാണ് ആനുലസ് റെഗുലേറ്റ്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു ദർ സൈസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ നേച്ചർ ആനുലസ് ആണ് ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പോകണം അവരുടെ സൈസും കെമിക്കൽ നേച്ചറും അനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ മോളിക്യൂൾസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആനുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ സമയത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും റീ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് സെൽ ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആനുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് ആനുലസിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ട് പാർട്ട്വേസുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസോ അതുപോലെ സൈറ്റോ പ്ലാസും തമ്മിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും അത് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ പോസ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഡിഫ്യൂസ് ടു ദ അക്വസ് ചാനൽസ് പ്രോട്ടീൻസും ബാക്കി മെറ്റബോളൈറ്റ്സും ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്വസ് ചാനൽസ് വഴിയാണ് അതുപോലെ ടി ആർ എൻസും എം ആർ എൻസും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് സൈറ്റോ പ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നതും ഈ ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സ് വഴിയാണ് എല്ലാ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോട്ടീൻസും ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ ആർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഫ്രം ദ സൈറ്റോ പ്ലാസം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതും ഈ ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സ് വഴിയാണ് ന്യൂക്ലിയർ പോർ കോംപ്ലക്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു